Mishi wa umma tuzingatie kanuni za maadili ya utumishi ili kutoa huduma bora Bidia kazi uadilifu kazini Mifumo ya tehama ya utoaji huduma serikalini Serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo imefanikiwa kutengeneza mifumo ya tehama ya serikali ya utoaji huduma kwa umma kwa lengo la kuongeza ufanisi wa utendaji kazi, uwazi, kupunguza gharama za ununuzi wa mkondo wa mawasiliano ya kimataifa ikiwa ni pamoja na kuongeza uwigo wa upatikanaji wa mitandao hadi maeneo ya vijijini. Miongoni mwa mifumo hiyo ni pamoja na mfumo wa taarifa za kitabibu yaani telemedicine. Mfumo huu unawezesha utoaji wa tiba na ushauri kwa njia ya mtandao ambapo umeongeza ufanisi kwenye utoaji huduma ya tiba kwenye vituo vinane mpaka sasa vinavyotoa tiba hapa nchini. Mfumo huu wa kitabibu unawezesha madaktari bingwa kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili kutoa tiba na ushauri kwa kutumia mtandao kwenye hospitali za Nyangao Lindi vijijini na Chingweha, Kilosa, Turiani, Mvomero, Mafia, Hospitali ya Rufa mkoani Morogoro na Lindi. Basi zile referral cases zote ambazo before nilikuwa nazipeka direct bila kuwasiliana na mwimbili. Sasa hivi baada ya ujio wa huu mfumo, nimekuwa kabla sijaandika rufaa, nimekuwa nikiwasiliana kwanza na madaktari bingwa mwimbili, nimekuwa nikiwatumia taarifa za wagonjwa hawa na pia nimekuwa nikiwasiliana nao direct kwa kuwapa taarifa za mgonjwa nao wamekuwa wamenipa ushirikiano wa kutosha kuhusu kumtibia kwanza hapa hapa bila kwenda mwimbili. Mfumo huu ni mkombozi kwa hasa kwa wanyonge ni mkombozi sana kwa sababu kutoka nje ya nyumbani kwako uende ukamhudumie mgonjwa mbali na nyumbani kwako huu mfumo ni mzuri kwa kweli serikali imefanya kitu kizuri sana mfumo wa wakala wa usajili vizazi na vifo yani birth and death registration system ni mfumo mwingine unaotengenezwa na serikali mfumo huu umeongeza tija na ufanisi kwenye kuandikisha taarifa za vizazi na vifo hapa nchini Mfumo huu umekushaanza kufanya kazi kwenye vituo stini katika mikoa mitatu ya Geita, Shinyanga na Dar es Salaam ambapo jumla ya wilaya 13 kata sita, hospitali 20 na vituo vya afya 21 vimenufaika. Nimekuja hapo hospitali kupewa cheti cha kuzaliwa. Sijachukua muda nimechukua tu dakika tano nimeshapewa hicho cheti cha kuzaliwa ambao zamani ilikuwa ni vigumu kupatikana hicho cheti cha kuzaliwa na ilikuwa ni usumbufu uzungushi mara uje tarehe fulani mara tarehe fulani lakini kwa leo nimeona ni rahisi nimepewa dakika tano nimeshapewa cheti cha kuzaliwa mtoto mfumo mwingine ni ule wa taarifa za ununuzi yani national e procurement system mfumo huu umeongeza ufanisi na uwazi katika ununuzi unaofanywa na taasisi za umma na umewezesha katika kuandaa kutangaza kufanya tathmini za zabuni pamoja na kutoa majibu ya zabuni kupitia mtandao vile vile kuna mfumo wa kumbukumbu za kielektroniki yani e records huu ni mfumo ambao unasaidia upatikanaji wa haraka wa kumbukumbu na nyaraka mbalimbali za serikali ikiwa ni pamoja na kuongeza ufanisi wa uhifadhi na upatikanaji wa kumbukumbu hizo kwa watafiti na wananchi kwa njia ya kielektroniki kuna mfumo mwingine wa ofisi mtandao yani e office ambao mpaka hivi sasa unatumiwa na taasisi 32 hapa nchini mfumo huu umerahisisha utendaji wa shughuli za kila siku serikalini aidha umewezesha utoaji wa maamuzi ya watendaji wakuu katika taasisi pindi wanaposhauriwa kitaalamu na maafisa walio chini yao na pia unaokoa muda uliokuwa ukipotea kutafuta majalada husika ah mimi naweza nikakutumia tu kupitia wakala wa serikali mtandao 
serikali imeweza kuanzisha mfumo wa utoaji huduma kupitia simu za mkononi yani mobile platform mfumo huu unasaidia kutoa huduma mbalimbali mbali, mahali popote kwa kupitia simu ya kiganjani ambapo taasisi mbalimbali mbali za serikali zimekushaanza kutumia mfumo huu na hivyo kuongeza tija na ufanisi wa huduma kwa wananchi Zamani tulikuwa chini sana lakini sasa hivi zilivyokuja simu kuna maendeleo yanaonekana kijijini. Naweza nikatuma tu kwa mwenzangu huko. Kwa mfano Gairo au Morogoro, naweza nikatuma bwana anataka mzigo. Mzigo ule unakuja na shusha tu kwenye gari na chukua. Ule muda na kuo niliyokuwa naupoteza kutoka hapa mpaka Morogoro na kuo umepungua. Serikali pia imefanikiwa kutengeneza mfumo wa malipo serikalini yani government e-payment gateway mfumo huu unatumika kufanya malipo ya huduma mbalimbali mbali za kila siku kutoka sekta mbalimbali mbali za umma na hivyo kurahisisha wananchi kupata huduma kwa urahisi na kwa wakati miongoni mwa huduma hizo ni malipo ya kunonolia umeme wa luk kulipia kodi ya pango la ardhi kulipia maji na kununua tiketi za mabasi yaendayo kwa haraka. Tumbili sita katika kusanyaji wa mapato ya ndani tulikusanya milioni na moja ambao tulikuwa tunakusanya kwa kupitia vitabu. Kwa hiyo wajibikaji na uwazi ulikuwa mgumu. Lakini baada ya kutumia mfumo wa kielektroniki wa kusanya mapato kwa maana ya POS, hata mapato yote yameongezeka. Naam ni dhahiri kuwa serikali imedhamiria kufanya mapinduzi makubwa katika kuwahudumia wananchi kwa kutumia tehama. Hivyo ni wajibu wetu sote na hasa taasisi zinazosimamia mifumo hiyo kuitunza, kuitumia na kuilinda vema ili ilete tija na manufaa yaliyokusudiwa. Na pia mifumo hii ni muhimu sana kwa maendeleo ya taifa katika kuboresha utoaji huduma serikalini na kuharakisha ukuaji wa uchumi ikizingatiwa kuwa serikali ya awamu ya tano inatekeleza sera ya uchumi wa viwanda. Makala hii imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya rais utumishi kwa kushirikiana na idara ya tehama serikalini